नमस्ते हेल्प कार्यक्रम की स्वागत करोना प्रस्तुत परस्थित चाप कीरला विस्तरी उ प्रपंच देश तीव्र आंदोलन पड़ता परस्थित मन कहते करोना एक्व शात पिल को वृद्धुक सोके अवकाश उ निपण हेच्चरक जारी चेस्ट मरी वृद्धु जाग्रत वालक करोना राक अलगे इंटरवे जाग्रत आहार निटी अने विषया हेल्प कार्यक्रम दी चाल विवरा मन की डिस्कन पार्टिसपेटा की मन तो नागचंद्रिका देवी गार सीनियर सिटन स्टेट कौन मेबर नमस्कार स्वागत अलग मन तो प्रमुख सैकालजिस्ट मोहन के मैडम इपून विधा साधारण प्रती इल्लो नृद्ध इधर उम्मीद पिल काम चूस्त उठा अच्छे मामूल एज परंग रोग निरोधक शक्ति कावचु पनी चेसे तत्व कावचु नड़वे एदना को तक उ मरी टाइम करोना पर्टिकुलर चाल स्प्रेड टाइम वाल मेनेज चुस्काली जाग्रत करोना अने मन को विषय दीन गुरी अवगाहन फस्ट मुंद अवसरमी वरकना वृद्धुक यंगस्टर्स वरकना अवगाहन उन्नपड़े मुझे मैं भयपड़क उठा मन अंत इधी देन वाल सोक चयचुदी चयकूद दादी वाल मन को मन को अंटव्याधा का इलांट मन को अवगाहन फस्ट मुझे वाल एर्परचे आ तर मन एला जाग्रत आटोमेट मैं चेयल वृद्धुल की निजाने इम्यूनिटी चाल तक वाल की वैस पै पड़े कुछ अरवे दाटते वाल शक्ति तग्पत वस्तु वाल की वर्क इध तब्ठी वालू तगन दाखिल तुम्हें फस्ट मुझे भयपड़क उड़ू तरवा दाने तगन आहार नि मन पाटी तरह एक्सइजी चिन्ह एक्सइजल मेडिटेषन इलावी दा तो चुस्कू इंू दाटी बैठक राक उड़ने चाल मुख्यमंत्री विषय इपू इधो गाड़ो रावो नीट वे का साजिक दूरा बटे मन को वस्तु काबी इाटी बैठक राक इंटरकू एवरकना पर्वे दाने बटे इन मैं गवर्नमेंट चाल चुप्त रावदी लाकडौन पेटा कारण अदे बैठक की रावद बैठक रावदन पिल अंक स्कूल ले कॉलेज ले उद्योग हास्पल्स प्रतीदी इन लाकडौन वाल ये वर्क वीलू बैठक वस्ते विधान उद्देश्य तो लाकडौन पेटी एट विधम प्राब्लम्स वा दिन फेस वनकाड़क गवर्नमेंट ताग्रतको वृद्धु दाँ वृद्धु का अंदर मन दिन पाटी इंटर मन सेफ उ ओके सर एवर इल्लो वृद्धु उ जनरल वालक आट आज प्रकार चादस्तमेंटू उ इन जनरल इलनेसा एवरकना बाग लेकिन इपड़ी पर्टिकुलर करोना टाइम मच्चे मन चाल वीडियो मन को ट्रोल अवतूनाई बैठक की रावदन चुप्त कदा मेरे बैठ तिगत वे मैडम इपू दाने गुरी अवगाहन उठे जाग्रत सरपोमी अंत यह अवगाहन कटे वाल भयांपंदुक दीन वाल करोना कटे वेरे डिजेस वे अवकाश होनसक डिस्टर्ब अवकाश उ कदा सो दी ओवरकम चेयर मुख्य फस्ट आफ् आल करोना चालेजेस नीचे बैठ पड़ता है Uh, there are no magic wands. Nikle magic wands are not there. And number two, uh, this is a marathon, not a sprint. इधे मेरो next one year, two years ये challenge नेला face चेला अने दे political leadership देगर निचे every family has to plan their lives on this. That that how do we bring in? डे टू डे लाइफ चेंजेस चाल चोट मैं विंटे उन्म क्रीस्त को मुझे क्रीस्त की तरह करोना को मुझे करोना तरह विधा मन जीवन शैली प्रति मारपत पूर्ति मारपत अच्छे दींट इपू रूस चुनाव द फिजिकल हेल्थ द अद वन मेजर इंपारटे थिंग इज द मेटल हेल्थ मेटल हेल्थ इज गोइंग टू प्ले ह्यूज A challenge. It's throwing a huge challenge for uh, human lives. Uh, e mental health kuda miko. 
uh, it's not about uh, the you know next two months three months low to challenges karu mental health is about next two years next five years next 10 years uh, how you are going to uh, see the uh, uh, you know uh, uh, all the uh, consequences of what we are handling today సో ఈరోజు మామూలుగా చెప్తాం కదా చిన్నప్పుడు చిన్నతనం పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతాము భవిష్యత్తులో వాళ్ళ పర్సనాలిటీ కూడా అలాగే మారుతుంది అంటారు అలాగనే ఇటువంటి ఈ ప్యాండమిక్ వచ్చినప్పుడు ఫ్యామిలీ మొత్తం ఏది హెడ్ టు ఫ్యామిలీ హెడ్ దగ్గర నుంచి పిల్లల వరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒత్తిడికి లోన్ అవుతారు ఫ్యామిలీ హెడ్స్ వచ్చేసి వాళ్ళ సమస్య ఏంటంటే హౌ డు వీ టేక్ ద ఫ్యామిలీ ఫార్వర్డ్ ఎలా ఫ్యామిలీని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఫైనాన్షియల్గా ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీస్ ఈఎంఐస్ ఇలా రకరకాల వరీస్ వాళ్ళ హెడ్స్లో రోల్ అవుతూ ఉంటాయి ఇంకా ఉమెన్కి ఉమెన్ అఫ్కోర్స్ మోడర్న్ డే ఉమెన్ ఏంటంటే దే ప్లే బోత్ ద రోల్స్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఫర్ ఫ్యామిలీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆల్సో మామూలుగా ఏంటంటే మా మానవుడు సహజ గుణం ఏంటంటే సమాజంలో కలుస్తూ పది మందితో తిరుగుతూ కలిసిమెలిసి జీవించడం వాడికి అలవాటు ఇది కొన్ని ఏజెస్ నుంచి జరుగుతూ ఉంది ఈ జరుగుతూ ఉన్నదాన్ని ఒకసారిగా లేదు నువ్వు రూమ్లోనే కూర్చో అంటే ఇంకా కాళ్ళు చేతులు కట్టేసినట్టే అయిపోతుంది సో ఈ ఇది ఒక విపత్కర సమయం సమస్య సో హౌ హౌ డు యూ ఫేస్ దిస్ అనేది ఇస్ అ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్ స్పెషల్లీ రెండు ఇష్యూస్ వస్తాయి ఇక్కడ ఒకటి ద ఫ్యామిలీ హెడ్స్ ఫ్యామిలీ హెడ్స్ అంటే ఎవరైతే మెయిన్ ఎర్నింగ్ మెంబర్ ఉన్నారో వాళ్ళు తర్వాత ఇంట్లో ఉండే వృద్ధులు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కావచ్చు వాళ్ళు కావచ్చు నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ సో వీళ్ళకి ఈ మధ్యలో ఉండే వాళ్ళకి దే హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఎల్డర్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద చిల్డ్రన్ టూ ఇద్దరిని చూసుకోవాలి వీళ్ళు సో ఈ ఇద్దరి మానసిక వాళ్ళ పరిస్థితులు మెంటల్ హెల్త్ గురించి తగిన జాగ్రత్తలు అన్నీ తీసుకుంటూ వాళ్ళ ఓన్ హెల్త్ గురించి కూడా వాళ్ళ కేర్ తీసుకోవాలి దెన్ దే లాట్ టు ప్లాన్ అబౌట్ ద ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ ఇప్పుడు నిన్న కూడా ఎవరో తెలంగాణ చీఫ్ సెక్రటరీకి ఆన్లైన్ ఫోన్లో ఏదో టీవీ ఛానల్లో ఒక అతను ఆడుతున్నాడు ఐ వర్క్ ఇన్ ఏ ప్రైవేట్ స్కూల్ అండ్ దెన్ మై శాలరీ ఈస్ నాట్ ఎట్ గివెన్ టు మే what do i do so government now salary cut chestundi 50% or 60% is and private companies now you are more than pay cheyandi antundi so private companies they have their own challenges ipudu migitha videshalla entante meeku government private companies lo unde employees ki government salary pay chestundi pay chesi veelu ee private organizations companies entante government ki avu tarvata eppudu 30 years lopala dan repay cheyochu atwant schemes evo chaala vachestundi దురదృష్టం వస్తే మనకి ఇండియాలో ఇంతవరకు అటువంటివి ఏం రాలేదు ఫ్యూచర్లో కూడా ఎలా వస్తాయి కూడా ఇంతవరకు ఏం అవగాహన లేదు సో ఇట్స్ అ హ్యూస్ ఛాలెంజ్ హ్యూస్ ఛాలెంజ్ సో ఒకటి మెంటల్ హెల్త్ అన్నది ఇప్పుడు ఈ చేదస్తం అనేది మామూలుగా చే ఓల్డ్ ఏజ్ ఇస్ అనదర్ చైల్డ్హుడ్ అంటాం కదా ఇట్స్ అనదర్ చైల్డ్హుడ్ ఓల్డ్ ఏజ్ సో దాంట్లో చెప్పాను కదా దెర్ ఇస్ నో మ్యాజిక్ వ్యాండ్ ఇట్ ఇట్ కన్ఫ్యూజెస్ ఎవ్రీబడి అసలు ప్రపంచమే దీనికి దీని మీద రీసెర్చ్ లేదు దీని దీని మీద సొల్యూషన్స్ లేవు అయితే ఒకటి ఏంటంటే విత్ ఇన్ దోస్ లిమిటేషన్స్ ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ హెడ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ద మెయిన్ కీ రోల్ ఎవరైతే ప్లే చేస్తున్నారో దే దే నీడ్ రెసీలియన్స్ కొంచెం అంటే గుణధైర్యం పెంచుకోవాలి గుణధైర్యం పెంచుకోవాలంటే ముందు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు కేర్ తీసుకోవాలి సో ముందు వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు నావ నడిపేవాడు ముందు నావ నడిపేవాడు ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటే నావని నావలో ప్రయాణించే వాళ్ళని సురక్షితంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళగలరు సో నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద కేర్ టేకర్స్ అసలు వాళ్ళు ఎలా సర్వైవ్ కావాలన్నదాన్ని ముందు దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి సో ఎవ్రీ డే అందరికంటే ముందు వీళ్ళు లేస్తే మంచిది పిల్లలు వృద్ధులు లేయడం కంటే ముందు ఒక ఐదు ఐదున్నర సపోజ్ పిల్లలు ఏడింటికి లేస్తారు ఆరున్నరకి లేస్తారు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఒక ఆరున్నర ఏడింటికి లేస్తారు అనుకోండి సపోజ్ లెట్స్ అజ్యూమ్ దాట్ లెట్ దెమ్ గెట్అప్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ ఆ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకి లేచినప్పుడు ఇద్దరు భార్యాభర్త కూర్చొని ఏదో కాఫీ కప్పు కాఫీ తాగుతూ కాసేపు కూర్చొని ఒకరికొకరు నాలుగు మాటలు మాట్లాడుకునేది అనుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇంట్లో కుటుంబంలో పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరు దట్స్ అనదర్ ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళ ముందు వీళ్ళు లైఫ్లో ఫేస్ చేస్తున్న ఛాలెంజెస్ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోలేరు 
ఎందుకంటే దట్ విల్ క్రియేట్ అగైన్ ప్యానిక్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ సో అందువల్ల వీళ్ళు భార్యాభర్త ఇద్దరు కాస్త ముందు లేచి కూర్చుని ఒక కప్ కాఫీ తాగుతూ ఎలాగా హౌ డు వీ హ్యాండిల్ ఏదైనా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదైనా ఒకరి మీద ఒకరు కోపతాపాలు ఉన్నా ఆ ప్రీవియస్ డే ఏదైనా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నావు ఒక్కో టైంలో భార్యకి మూడు ల్యాక్స్ సరిపోకపోవచ్చు ఒకసారి భర్తకి మూడు సరిగ్గా ఉండి ఉండకపోవచ్చు ఈయన ఏదో చెప్పబోతే ఆమె విని ఉండకపోవచ్చు ఆమె ఏదో చెప్పబోతే ఈయన ఉని ఉండకపోవచ్చు ఈ ఇటువంటి దిస్ ఆర్ ఆల్ క్వైట్ న్యాచురల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఆ ముందు కప్పు కాఫీ తాగి ఇద్దరు ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చొని కాస్త రిలాక్స్డ్గా మాట్లాడుకుంటే దాన్ని నేను దే కెన్ డూ దర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా ఒక టెన్ మినిట్స్ అన్న వాళ్ళు సమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ కావాలి ఎందుకంటే దిస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ దిస్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ దర్ మెంటల్ ఫిట్నెస్ వీళ్ళు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్లో యాక్టివ్ యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అయితే వాళ్ళ మెంటల్ ఫిట్నెస్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కావాల్సింది ప్రతి మనిషికి ఇట్స్ అబౌట్ దర్ రెసిలియన్స్ వాళ్ళ మెంటల్ ఫిట్నెస్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కంటే మెంటల్ ఫిట్నెస్ ఇప్పుడు ఎక్కువ అవసరం మెంటల్ ఫిట్నెస్ కావాలంటే ఇట్ కమ్స్ ఓన్లీ త్రూ యువర్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ దాట్స్ అ ప్రైమరీ థింగ్ ఎందుకంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ జరుగుతాయి సో ఆ తర్వాత మీ కాసేపు యోగాలా కానీ మెడిటేషన్ కానీ ఏదైనా మంచి మ్యూజిక్ కానీ పెట్టుకుని దాన్ ప్లాన్ ఫర్ హెల్దీ ఫుడ్ దాట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎందుకంటే ప్యానిక్ టైంలో ఈ ఈ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రెషర్స్ పెరుగుతాయో ప్రెషర్స్ పెరిగినప్పుడు దే గో ఫర్ జంక్ ఫుడ్ సో జంక్ ఫుడ్ మానేసి దే షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ హెల్దీ ఫుడ్ నా నా పర్సనల్ సజెషన్ ఏంటంటే దీస్ ది టైమ్ యూ నీ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఫిట్నెస్ ఒక ఛాలెంజ్ కింద పెట్టుకుని లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ లెట్స్ లూజ్ దిస్ మచ్ ఫైట్ లెట్స్ చేంజ్ దిస్ హ్యాబిట్స్ అనేది ఒక ఇది కానీ వీళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే దే కెన్ డ్రైవ్ ది ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఈ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఈ టీమ్ కానీ బ్యాలెన్స్డ్ ఉందంటే దాన్ యూ నో దే కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇట్స్ ద వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ దే దే నీ టు ఫోకస్ ఆన్ దెమ్ సెల్స్ బిఫోర్ దే మీకు విమానంలో ఎక్కినప్పుడు ఎయిర్ హోస్ చెప్తుంది మీరు సపోజ్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది అనుకోండి మీ బేబీకి మీరు సపోర్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఫస్ట్ సపోర్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ దెన్ యూ కెన్ సపోర్ట్ యువర్ బేబీ అని చెప్పి చెప్తారు సో ముందు వీళ్ళు భార్యాభర్త వీళ్ళిద్దరూ ఒక టీమ్గా ఏర్పడి దాన్ని లైఫ్లో ఛాలెంజెస్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే వీల్ ఫేస్ దిస్ దీన్ని ఎవరు ఊహించింది కాదు ఇన్వైట్ చేసింది కాదు ఇట్ హస్ కమ్ ఆన్ ఆనర్స్ చెప్పాను కదా ఇది ఈజ్ అ మ్యారథన్ ఇది రెండు నెలలు మూడు నెలలు సాల్వ్ అయ్యేది కాదు దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దేర్ ఫర్ క్వైట్ లాంగ్ టైమ్ అట్లీస్ట్ అని ఇయర్ ప్లస్ వ్యాక్సిన్ వచ్చి వ్యాక్సిన్ మళ్ళా అందరికీ రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఉంటుంది సో దెన్ దెన్ యూ నో ద అదర్ థింగ్స్ విల్ ఫాల్ ఓకే హౌ డూ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎల్డర్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ రైట్ సార్ ఇప్పుడు అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఇంట్లో నుంచి రెగ్యులర్ నీడ్స్ కోసం రోజువారీ మనకి ఏవైతే కావాలో వాటి కోసం ఒక్కళ్ళైనా బయటకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి పెద్దవాళ్ళు ఈ క్రమంలో రోజు మా అమ్మాయి బయటకు వెళ్తుంది లేకపోతే మా కొడుకు బయటకు వెళ్ళి వస్తున్నాడు ఎక్కడ అంటే ఎవరు బయట స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉందో తెలియదు కాబట్టి ఆ భయం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళకి సో వాళ్ళని దూరం పెట్టడం కానీ పిల్లల్ని దగ్గర రానియకుండా వాళ్ళని ఇట్లా చేసేయడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళకున్న స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో కొంతమంది రఫ్గా చెప్పే అవకాశాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి సో దీనివల్ల కూడా కుటుంబంలో క్లాషెస్ రావడం పెద్దవాళ్ళు బాగా చాదస్తంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఈ కరోనా వచ్చాక ఇంకా ఎక్కువగా అయిపోయింది అంతకుముందు కొంచెం బయటకన్నా వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు పొద్దున సాయంత్రం దాకా ఇదే మమ్మల్ని టార్చర్ లాగా అని కొంతమంది కుటుంబాలు మాట్లాడడం నేను విన్నాను అంటే వీళ్ళు ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో ఎలా జరుగుతుంది వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని మనం ఎలా తీసుకొని వాళ్ళతో ఇలా మాట్లాడి మోటివేట్ చేయాలి ఈ కరోనా అంటే మామూలుగా వచ్చే వ్యాధి దీనికి సంబంధించి ఇలా ఇలా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు ఇలా బిహేవ్ చేయడం వల్ల ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి బాధ కలుగుతుంది ఇలా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కదా చెప్పండి దాని గురించి ఫస్ట్ వాళ్ళకి ముందు అవగాహన చెప్పాను ముందు ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు అవగాహన లేకపోతే ఎవరి ఏమి చేసిన ప్రయోజనం ఉండదు అందుకంటే అవగాహన అంటే ఇది ఎలా వస్తుంది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎలా జాగ్రత్తగా ఉంటే మనం బాగుంటాం అనేది ఫస్ట్ ఆ పెద్దవాళ్ళకి చెప్పినా కూడా ఒకసారి అర్థం కాదు అర్థం కాదు ఇప్పుడు మేముండే ఇంటి దగ్గరనే ఒక పెద్ద ఆవిడ ఉన్నారు దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒంటరిది ఆవిడ
ఈ డయాబెటీస్ ఉండే వాళ్ళకి మరి ఓల్డ్ ఎల్డర్స్కి ఈ డయాబెటీసు కొన్ని క్యాన్సర్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు చాలా ఉధృతంగా తొందరగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ అవగాహన అనేది మనం ఖచ్చితంగా చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినటం లేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఆవిడ కూడా చాలాసార్లు చెప్తున్నాయని ఆవిడకి ఇంకా బలవంతంగా మనం తీసుకెళ్ళిపోయి మనం హోంలో కూడా మనం పెట్టలేని పరిస్థితి అది ఎంత మెల్లగా చెప్పినా కూడా అవి అర్థం కావడం లేదు రోజు అదే పని చేస్తుంది నేను చెప్పాను నువ్వు ఇది అయిపోయిన తర్వాత కావడం నువ్వు వెళ్దు కానీ ఇంతవరకు నువ్వు ఇంట్లో ఉండాలి తప్పదు నువ్వు ఏదన్నా వస్తే నీకు నువ్వు చనిపోతావా నువ్వు బతికే సమస్య లేదు వస్తే అయినా నీకు ఎవరు లేరు కూడా అని చెప్తే కూడా ఆవిడ అది తేలిగ్గా తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు అంటే దీని యొక్క ఉధృతం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా వాళ్ళకు తెలియడం లేదు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు ఇంట్లో వాళ్ళు పిల్లలు బయటికి పోకపోతే వాళ్ళు వృద్ధులైతే బయటికి పోలేరు వీళ్ళు తప్పనిసరిగా వెళ్ళి తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నది ఎడ్యుకేటెడ్గానే ఉంటారు కదా వీళ్ళు కూడా ఎక్కడో విలేజెస్లో అక్కడ అయితే కొంచెం కష్టమైన పని ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా కానీ ఈ కుటుంబాల గురించి పక్కన పెడితే మనకు తెలిసి స్టేట్లో వృద్ధాశ్రమాలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఆశ్రమాల గురించి మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఒక కుటుంబంలో అనేది నలుగురు మనుషులు ఇద్దరు మనుషులు ఒక పది మందితో వెళ్ళిపోయేది ఇది సమస్య కానీ వృద్ధాశ్రమాలు అనేటివి వందల మంది ఉండొచ్చు నలభై మంది ఉండొచ్చు యాభై మంది ఉండొచ్చు అలాంటి వృద్ధాశ్రమాలు అంత మందిని పెట్టుకొని ఆశ్రమాలు ఏ ఏ రకమైనటువంటి ఈ లాక్డౌన్కు లోన్ అయ్యి వాళ్ళకి ఒక నిత్యావసర సరుకులు కావచ్చు లేకుంటే మెడిసిన్స్ కావచ్చు వేరే విధమైనటువంటి ఏదన్నా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తే ఏ ఎలాంటి ఇది తీసుకోవాలనేది చాలా కష్టమైన పరిస్థితిగా ఉంది కొన్ని ఆశ్రమాలకైతే పర్వాలేదు పేమెంట్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎంత పేమెంట్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు డబ్బు ఏది పనికి రాకుండా అయిపోయింది ఇప్పుడు దీని ముందర డబ్బు ఉంటే పర్వాలేదు అనుకునేది కూడా లేదు ఇది అట్లాంటివి ఉన్నవి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కూడా వీళ్ళ గురించి చాలా కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఒక వైద్యం కానీ తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రొవిజన్స్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన కూరగాయలు కానీ అక్కడ ఏదన్నా జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా వాళ్ళకు ఏదన్నా వాళ్ళకి సహాయం అందేటట్లుగా ఒక వాళ్ళు ఒక గవర్నమెంట్లో రావాలండి ప్రస్తుతానికి చేస్తున్నారు కానీ ఎంత చేసినా ఇంకా తక్కువైపోతుంది చాలామంది ఉంటున్నారు సరైన వైద్య సహాయాలు కూడా తక్కువ ఉన్నాయి మనకు మీకు తెలుసు మనకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉండి ఒక ఉస్మానియా గాంధీ నిమ్స్ తప్ప ఎక్కువ అంటే పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇవి ఎంతవరకు కేర్ ఇప్పుడు అప్స అపోలో ఉంది కేమ్స్ అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ వీటి పేరు నాకు ఎక్కడ వినపడడం లేదు ఉస్మానియాలో ఉన్నారు గాంధీలో ఉన్నారు అనేదే మనం వింటున్నాం తప్ప మరి అలాంటప్పుడు ఎంత డెవలప్ కావాల్సిన హాస్పిటల్స్ ఇప్పుడు ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు అమెరికాలో చాలా డెవలప్మెంట్ అక్కడ వైద్యం కానీ ఏదైనా అట్ అటువంటి చోటనే వేల మంది చనిపోతున్నారు దేనివల్ల సరైన వాళ్ళ లాక్డౌన్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు పెట్టుకోక నిర్లక్ష్యం వల్ల కానీ మన వాళ్ళు మన గవర్నమెంట్ ఎంతో బెటర్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మొదటి నుంచి వాళ్ళు లాక్డౌన్ పెట్టడం వల్ల మనం కొంచెం ఈ జబ్బులో నుంచి చావుల నుంచి కొంచెం బయటపడ్డాము కాకపోతే ప్రజలు అంత పెద్ద అవగాహన నాకైతే కనపడడం లేదు ఏదో ఫోర్స్ వల్ల మీ ఇంట్లో ఉంటున్నాము పోలీసు వస్తున్నారు లేదు ఎవరైనా మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు లేదంటే మమ్మల్ని ఎవరైనా ఇది చేస్తారు అని ఒక భయంతో నీళ్ళల్లో ఉంటున్నారు తప్ప బాధ్యతగా ఉండటం లేదు పొద్దున్న లేసిన దగ్గర నుంచి వెహికల్స్లో తిరుగుతూనే ఉన్నారు పోలీస్ అడిగితే పోలీసును కొట్టడం కొట్టడానికి వెళ్ళటము హాస్పిటల్స్లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటే డాక్టర్స్ను కొట్టడానికి వెళ్ళడము వాళ్ళు మరి వారు వాళ్ళ డాక్టర్స్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే మేము చెయ్యము వైద్యం అని చెప్పి మన పరిస్థితి ఏంటి ఎంతవరకు ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరైనా కూడాను ఇప్పుడు అందరూ మనం సహకరించి ఇది మన అందరికీ ప్రాణంతో ప్రాణానికి వచ్చిన విషయం ఇది ఇదేదో నేను ఒకటే చెప్తా ఉంటా పులి వస్తుంది ఊరి మీద పడింది అడవిలో ఎక్కడి నుంచి జూలో తప్పించుకుందంటే ఏదో అడవి నుంచి వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు పట్టుకుంటారు బోన్లో పెడతారు ఏదో ఎవరో చంపడానికి వస్తుందంటే పోలీసులు పట్టుకుంటారు దీన్ని కంటికి కనపడేటువంటి ఈ సూక్ష్మ క్రిమి ఎక్కడ దాడి చేస్తుంది ఎట్లా దాడి చేస్తుంది కూడా ఎవ్వరికి అవగాహన లేదు దానికి మందు లేదు అటువంటి క్రిమి వచ్చినప్పుడు మనం ఎలాంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఎవరికి భయపడాలి ఎలా ఉండాలి అనేది అవగాహన లేకపోతే చాలా కష్టమవుతుంది ఇక్కడైతే పర్వాలేదు మరీ మీకు విలేజెస్లో చాలా కష్టంగా ఉంది ఇప్పుడు మన పదిహేను వందల రూపాయలు ఏదో వీళ్ళు ఇస్తున్నామని చెప్పేటప్పటికి నిన్న నేను టీవీలో చూశాను అసలు సామాజిక దూరం అనేది లేకుండా మాకు ఆ పదిహేను వందల రూపాయలు పడితే బ్యాంకులో అది మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నాం ఎన్నికైన భయంతో బారులు తీర్చి ఒకరి మీద ఒకరు పడిపోతున్నారు ఆ డబ్బుల కోసము ఎంత చెప్పినా బ్యాంకు వాళ్ళు చెప్తున్నారు మీ డబ్బులు ఎక్కడికి పోవు
ఉండేదానికంటే ఒక పెద్ద భూతంలాగా కనిపించేస్తుంది అది ఉండేది ఇంత ఉందే ఉండొచ్చు కానీ అది వినటం వల్ల మనిషికి ఒక విధమైన మానసిక ఆందోళన అనేది ఎక్కువైపోతుంది అనమాట నేను రీసెంట్గా మాకు తెలిసిన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఆవిడ పెద్ద ప్రొఫెసర్ కూడా ఆవిడ ఆవిడ వాళ్ళిద్దరు భార్య భర్త ఉంటారు ఇద్దరు వాళ్ళ పిల్లలు ఫారెన్లో ఉంటారు ఇప్పుడు అట్లా ఇద్దరు ఇద్దరు ఇంట్లో ఉండి పిల్లలు ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఆ వాళ్ళ ఇద్దరికి ఎట్లా వాళ్ళు వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో ఎంత మళ్ళీ ఆత్మస్థైర్యంగా ఉండాల్సి వస్తుందంటే పలకరించే దిక్కు లేరు ఆఖరు పక్కన పక్కన వాళ్ళు కూడా మాట్లాడడం లేదు ఎవరు వచ్చి పలక వచ్చి సాయంత్రం అయినప్పటికీ ఏదో మాట్లాడడమో ఎవరైనా వచ్చి ఇంటికి రావడమో జరుగుతుంది అది కూడా లేదు ఒకొక్కడు పాలు తీసుకుంటే కూడా ఆ గిన్నెలు ఆడవేసి శానిటేషన్ వేసి వాడు అట్లా వెళ్ళిపోతున్నాడు అసలు వాడి మొహం కూడా చూడడానికి కూడా భయం వేస్తుంది కాదు అటువంటి పరిస్థితి వచ్చేటప్పటికి ఇళ్లల్లో ఉన్న ఒంటరి వృద్ధులు కావచ్చు లేకుంటే ఇద్దరే కావచ్చు భార్యాభర్తలు ఎలాంటి ఇది వాళ్ళకి మనం అందించగలుగుతాము అనేది మనం చూసుకోవాలి ఓకే అండి కాలర్ ఉన్నారు ఒకళ్ళు మాట్లాడదాం హలో హలో చెప్పండి హలో 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 చెప్పండి హలో అమ్మా నమస్తే అమ్మా నా పేరు విఎస్ శర్మ మోతీనగర్ సీనియర్ సిటిజన్ కౌన్సిల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ ఓల్డ్ పీపుల్ కి పర్టికులర్ గా సెవెంటీ ప్లస్ వాళ్ళకి ఇదివరకు వాళ్ళ వాటి రోజు సాయంత్రం వాకింగ్ చేయడం పార్క్ లో వాకింగ్ చేయడం రోడ్డు మీద వాకింగ్ చేయడం అలవాటు ఉండేది ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ ముగ్గురు పార్క్ లన్నీ బంద్ రోడ్లు అన్నీ ఇది కదా అని క్లోజ్ చేశారు నాట్ అలౌడ్ కాబట్టి ఇంట్లో ఉండగా ఎట్ హోమ్ స్టేయింగ్ ఎట్ హోమ్ సెవెంటీ ప్లస్ వాళ్ళకి ఎటువంటి వ్యాయామాలు ఎక్సర్సైజెస్ ప్రాణాయామాలు సజెస్ట్ చేస్తారో కొంచెం ఎక్స్ప్రెస్ అడిగి చూపిస్తారని ఓకే తప్పకుండా డెఫినెట్గా అండి మెయిన్ ఏంటంటే ఈ ఈ పీరియడ్లో ఈ వాకింగ్ మీరు ఆన్ ద స్పాట్ రన్నింగ్ లాంటిది చిన్నవి చాలా అంటే మీరు ఎనీ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఫ్యాటిగ్ ఉండే ఎక్సర్సైజ్ ఏమి చేయొద్దని చెప్తారండి ఎవరైనా కూడా మీకు ఆన్లైన్లోకి వెళ్తే దేర్ విల్ బి లాడ్ ఆఫ్ గైడెన్స్ మీకు కావాల్సినంత గైడెన్స్ వస్తుంది ఆన్లైన్లో అయినప్పటికీ కూడా యోగా ఒకటి సేఫ్ అండి యోగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ప్రాణాయామం డెఫినెట్లీ ఈజ్ వండర్ఫుల్ థింగ్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ యువర్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అండ్ ప్లస్ ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ ఆన్ యువర్ మెంటల్ స్టేట్ టూ కానీ దానికి ముందు ఏంటంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది బేసిక్గా మూడు పార్ట్స్లో ఉంటుందండి ఒకటి స్ట్రెచ్చింగ్ అవసరం అండి ఆ తర్వాత కార్డియో అండి ఆ తర్వాత కాస్త వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అండి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అనేది మీరు జిమ్లో చేసినట్టుగా చేయనక్కర్లేదండి కేవలం రెండు వాటర్ బాటిల్స్ పట్టుకొని ఈ చేతిలో ఇటు ఒకటి ఇటు ఒకటి పట్టుకుని చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే అంటే డంబెల్స్ లాగా వాటర్ బాటిల్నే మీరు డంబెల్ లాగా ఉపయోగించి చేయడం చాలా ముఖ్యం ముఖ్యంగా కార్డియో కంటే కూడా మీకు ఈ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ అంటారండి ఈ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చిన్న చిన్నవండి అటువంటివి కాస్త చేయగలిగితే మీకు మజిల్స్ స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి దాని ద్వారా మీ ఆరోగ్యం మీ మెటాబాలిజం ఇవన్నీ పెరిగి మరింత ఆరోగ్యవంతంగా మీరు ఉండేదానికి అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయండి దానితోపాటు మీరు చూసుకునే ఆహారం కూడా చాలా ముఖ్యం అండి యూనిట్ హెల్దీ ఫుడ్ మీకు ఆన్లైన్లో కావాల్సినంత ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుద్దండి కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అన్నిటికంటే ముందు డైనమిక్ స్ట్రెచ్చింగ్ అంటారు కాసేపు ఆ డైనమిక్ స్ట్రెచ్చింగ్ అని మీరు టైప్ చేస్తే కావాల్సినంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఒకవేళ మీరు చేయలేకపోయినా మీ చిల్డ్రన్ అడిగినా కూడా వాళ్ళైనా మీకు చెప్తారు ఫస్ట్ డైనమిక్ స్ట్రెచ్చింగ్ చేయాలండి ఆ తర్వాత మీరు స్ట్రెంగ్త్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఆ తర్వాత కార్డియో కార్డియో ఏంటంటే మీరు జస్ట్ ఆన్ ద స్పాట్ కాస్త బ్రిస్క్గా అటు ఇటు నడిచిన లేదా కాస్త కాళ్ళు గట్టిగా ఆడించినా కూడా సరిపోతుంది అటువంటి మీకు యూట్యూబ్లోకి వెళ్తే కావాల్సినవి సెవెంటీ ప్లస్ డైనమిక్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే అవి చూపిస్తుంది అండి సెవెంటీ ప్లస్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే అట్ హోమ్ అంటే కావాల్సిన అన్ని వీడియోస్ మాకు ఇప్పుడు మీకు వచ్చినాయి అలాగనే సెవెంటీ ప్లస్ వాళ్ళకి మీకు కార్డియో కావాలంటే కార్డియో వస్తుందండి సిక్స్టీ ప్లస్ వాళ్ళకి కూడా వస్తాయండి ఏ నేను ఈ మధ్య ఎక్కడ ఒక వీడియో చూసాను నైంటీ ప్లస్ అయిన బాడీ బిల్డింగ్ చేస్తున్నాడండి కాబట్టి అలా ఎవరు మనం నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు నేను నేను స్వయాన నేనే ఐఎమ్ స్పెండింగ్ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ మై ఫిట్నెస్ ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ కరోనా లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిన రోజు నుంచి రోజు వన్ అవర్ సైక్లింగ్ చేస్తున్నాను అవుట్డోర్ అవుట్డోర్ సైక్లింగ్ ఇంటి చుట్టూనే మాకు ప్రొవిజన్ ఉంది ప్లస్ ఇంట్లోనే ఒక మినీ జిమ్ ఒకటి పెట్టుకున్నా అండి మార్నింగ్ జిమ్ చేస్తానండి అలాగే స్టేషనరీ సైకిల్ ఉంది కాసేపు స్టేషనరీ సైకిల్ సైకిల్ దొరుకుతాను
ప్రతి ఒక్క చేయాలి ఇంక వేరే మార్గం కూడా లేదు మనకి ఆ ఫిట్నెస్ గురించి కాస్త కేర్ తీసుకుంటే కాస్త మానసిక ఉల్లాసం కూడా పెరుగుతుంది యుల్ ఫీల్ హ్యాపీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే సార్ మేడం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అన్ని కూడా బయట బాగా అందుతున్నాయి ఎందుకంటే పొల్యూషన్ తక్కువైపోయింది ఈ సౌండ్స్ పొల్యూషన్స్ కూడా చాలా తక్కువైపోయింది కాబట్టి జనరల్గా అయితే ఈ టైంలో వాకింగ్ చేసినా బయటకు వెళ్ళినా కానీ ఆక్సిజన్ ఫ్రెష్ అయ్యర్ అంతా కూడా మనకు వచ్చి చాలా డిసీజెస్ రికవర్ అవ్వడానికి మనం మెంటల్గా కూడా స్ట్రాంగ్గా అవ్వడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు లేవు మనం బయటకు వెళ్ళడానికి లేవు మోర్ ఓవర్ పార్క్స్ అన్ని కూడా క్లోజ్ ఉన్నాయి సో అదే సందర్భంలో మనం ఉంటున్న ఇల్లుల్లో చాలా ఇప్పుడు సార్ కంటే కొన్ని కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ ఆ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి చుట్టుపక్కల వాకింగ్ చేసుకోవడానికి కానీ చుట్టుపక్కల చెట్లు కానీ కానీ కొన్ని ఇళ్ళల్లో ఆ ఫెసిలిటీ ఉండదు అసలు ఉన్న ఇళ్ళే చాలా ఇరుకిరుగ్గా ఉంటే వెంటిలేషన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో మనం ఇండోర్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ పెంచుకునే విధంగా సో అవి కూడా మనకి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి అలాగే ఆక్సిజన్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా అందిస్తాయని చెప్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఈ పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు వృద్ధులు ఇళ్లల్లో ఉన్నవాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళ రూమ్లో ఇవి పెట్టుకుంటే ఎంతవరకు వాళ్ళకి ఫ్రెష్ ఎయిర్ అందడం కావచ్చు ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయి అని మీ అభిప్రాయం ఇళ్ళల్లో పెట్టుకునే ప్లాంట్స్ ఎంత వేరకు పెంచగలుగుతాం ఇప్పుడు పైన బయట చేయరికి ఇంట్లో ఉండి దానికి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎంత మనకు బయటికి పోయాలంటే చిన్న ఇల్లు అయినా కూడా కొంచెం చిన్న వరండా లాగా ఉంటుంది కొంచెం రూమ్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఎయిర్ అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా పొల్యూషన్ లేని ఎయిర్ మనకి ఎక్కడ ఉన్నా ఇంట్లో ఉన్నా బయట ఉన్నా కూడా పొల్యూషన్ లేని ఎయిర్ కాబట్టి ఆ ప్లాంట్స్ వల్ల కూడా మనకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఉండదని కాదు కానీ మనం ఎక్కువ సాధన ఎంతైనా మనం బయట ఇప్పుడు ఫ్యాన్ వేసుకుంటాం మనము తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆ మీకు ఆ గాలికి మీరు ఫ్రెష్గా బయటకు వస్తున్న చల్లటి గాలి తగులుతున్నప్పుడు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అట్లా కానీ ఒకవేళ పార్కులకు పోలేకపోవచ్చు కానీ ఇంటి బయట వరకు మనం వెళ్ళగలుగుతాం తిరగలుగుతున్నాం మనము మరీ ఇంట్లో గదుల్లో కూర్చొని తలుపులు వేసుకొని కూర్చున్నంత పరిస్థితి అయితే ఏమీ లేదు ఇప్పుడే మన గాలి వల్ల మనకి లోపలికి వచ్చేస్తుంది కరోనా అదంతా ఏమీ లేదు కదా కాబట్టి బయటకు వచ్చి మనం యాక్సిడెంట్ అవి తీసుకోవడానికి కానీ గాలి పిలుచుకోవడానికి కూడా పెద్ద కష్టం ఏమీ లేదు చిన్న చిన్న ప్లాంట్ ఇంట్లో పెంచుకోవచ్చు కానీ అది ఎంత వరకు మొక్క పెరుగుతుంది చాలా కష్టం దా దానివల్ల ఎయిర్ వల్ల మనం మన తగిన యాక్సిడెంట్ వస్తుంది అండి ఇంట్లో ఒక పది మంది నలుగురు ఉన్నప్పుడు ఇంత చిన్న మొక్క పెట్టుకుంటానే దాని అంతా రాదు కదా ఇది పెంగోటి కూడాను ఇంట్లో ఉంటున్నాము ఎక్సర్సైజ్ అంటున్నాము ఇప్పుడు మన ఆడవాళ్ళకి ఏ ఎక్సర్సైజ్ ఇంట్లో పని ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు మనకు చాలా టైం దొరికింది ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేసి ఆడవాళ్ళు పొద్దున లేచి నా నుంచి వెళ్ళిపోవడం ఒక ఆదివారమే వాళ్ళకి ఏదైనా పని చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు చాలా టైం దొరుకుతుంది కాబట్టి మేమంతా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అదే పని చక్కగా ఇల్లు అంతా శుభ్రం చేసుకోవడము ఎక్కడన్నా దుమ్ము దుల్లు దులుపుకోవటము ఇంట్లో అన్నీ శుభ్రం చేసుకోవడము పిల్లలు కూడా చక్కగా వండి పెట్టి వండి పెట్టుకొని తింటాం అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు అతిగా తిన్నా కూడా మళ్ళీ ఊబకాయం వచ్చేసిందంటే మళ్ళీ అదొక బాధ కాబట్టి ఇల్లాలు ఎలా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకు తగిన ఆహారము పిల్లలకు తగినటువంటిది కానీ ఇంట్లో వాళ్ళకు తయారు చేయటము ఒక మెంటల్గా కూడా వాళ్ళకు పీస్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏమి పని లేకుండా మనం టీవీ చూస్తా కూర్చున్నాం అనుకోండి ఆ టీవీ ఓపెన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి కరోనా గురించి వస్తుంది ఇక దాంతో ఒక డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతున్నాం మనము కాబట్టి ఇంట్లో వర్క్ చేసుకోవడము చక్కడికి ఒక మ్యూజిక్ పెట్టుకొని వినడము సార్ ఇంతకుముందు చెప్పారు చక్కగా ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడము ఇంట్లో అందరు కలిసి కూర్చొని భోజనం చేయడము అందరు కలిసి మాట్లాడుకోవడము ఇవన్నీ కూడా చక్కటి ఇప్పుడు ఈ ఈ పరిస్థితుల వల్ల ఇవన్నీ కూడా వీలు అవుతున్నాయి ఇంతకుముందు ఎవరికి వారి యమునా తీరే పొద్దున భార్య జాబుకు పోతే భర్త రాత్రి జాబుకు పోతే ఇలా ఒకరికొకరు చూసి మొహం చూసుకునే పరిస్థితి కూడా లేకుండా అయిపోయింది పిల్లలు కూడా అంతే తండ్రి వాళ్ళు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళి నిద్ర లేడు వాళ్ళ చదువుకి నిద్ర నిద్ర పోతుంటారు వీళ్ళు ఇదంతా లేకుండా ఇప్పుడు చక్కగా కుటుంబం కూడా అందరూ కలిసి ఉంటున్నాం అంటే ఇది రావడము మరి వరమా లేకుంటే శాపం అనేది కూడా అర్థం కావడం లేదు ఎందుకంటే మేము చిన్నప్పుడు అప్పుడు మేము అందరం కలిసి ఉండి ఎట్లా ఉన్నామో అలాంటి వాతావరణం ఇంట్లో ఇప్పుడు చూడడం జరుగుతుంది అనుభవించడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట కాకపోతే నేను నేను ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను నేను ఎక్కువ శాతం నేను హోమ్స్ గురించి ఆలోచిస్తా ఎందుకంటే ఇండిపెండెంట్గా హౌస్ ఉన్నప్పుడు మన ఇంట్లో వాళ్ళు మన వ్యక్తులు మనం ఏ రకంగా అయినా కూడా మనం అన్నీ కూడా మనం పొందగలుగుతాము ఇంట్లో మనకు కావాల్సిన వండుకోగలుగుతాము తినగలుగుతాము ఏదో రోజు పొద్దున 
ఇస్తున్నారు మాస్కులు పంపిణీ చేస్తున్నారు గ్లౌజులు పంపిణీ చేస్తున్నారు మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు హెల్పేజ్ ఇండియా వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకు వ్యాన్ పెట్టి వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళంతా కూడా విలేజెస్ అంతా తిరిగి వాళ్ళు కావాల్సిన మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు ఇంకా చాలా మంది సహాయం అంది చేస్తున్నారు ఎంత చేసినా ఇంకా చాలా కష్టం ఎందుకంటే కష్టతరమైనటువంటి కొన్ని జబ్బులు ఉన్నాయి క్యాన్సర్స్ అని క్యాన్సర్ అనేసి డయాబెటీస్ అనేసి ఆర్థటైస్ అని ఇవన్నీ కూడా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ కూడా అలాంటి వాటికి మరి ఎట్లాంటి వైద్య సద సదుపాయం కావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఎంత మేము బయట చేసినా కూడా ఏదో చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ తెచ్చి ఇవ్వడం అవి చేయగలుగుతాం కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన డయాలసిస్ చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనము ఎలాంటి మనం సహాయం కోవాలంటే ఆ హెల్ప్ లైన్లు కూడా ఉన్నాయి నేను తర్వాత నేను ఆ నెంబర్స్ కూడా చెప్తాను ఎవరికి కూడా ప్రాబ్లం లేకుండా హెల్ప్ చేస్తారు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు వచ్చి సహాయం చేస్తారు అట్లాంటి సదుపాయం కూడా కాలర్స్ ఉన్నారండి మాట్లాడదాం హలో 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 మాట్లాడండి నమస్కారం అండి చెప్పండి హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి 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 ఇప్పుడు మా ఏరియాలో ఇప్పుడు ఎల్బి నగర్ నుండి ఎల్బి నగర్ వనస్థితి కుల మహేష్ నగర్ పెద్దాంబర్ పేట ఈ ఏరియాలో ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఇప్పటి వరకు రాలేదు ఎవరికి రాలేదు అన్న ఒక ఆలోచన మీద చాలా వరకు చాలా మంది విచ్చిన విడిగా తిరుగుతున్నారు మన పోలీసులు గాని మన మున్సిపల్ సిబ్బంది వాళ్ళందరూ ఎంత చెప్పినా గానీ కొంతమంది తెలిసి తెలియక ఇట్లా తిరుగుతున్నారు మేడం మన ఏరియాలో లేదు అన్న ఒక ఆలోచన మీద కొంతమంది ఏమో భయపడిపోతున్నారు ఒక ఎవరి ద్వారా వస్తో ఎక్కడ నుండి సంక్రమిస్తో అని చెప్పేసి కొంతమంది భయపడిపోతున్నారు ఇది ఎట్లా మేడం మీరు మరి ఇక పరిస్థితి దీనికి ఏంటి అన్నది ఆలోచన వస్తున్నారు ఎవరికి అర్థం అర్థంతే కదా ఇది అంతర్జాతీయ వ్యాధిలా అయిపోయింది కదా ఓకే అండి ఓకే సార్ చెప్పండి మీరు చాలా బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిలాగా మాట్లాడారు చాలా సంతోషం ఏం చేయలేం కదండి మనం ఇప్పుడు మన మన చుట్టుపక్కలనే మన మన ఇంట్లో పిల్లలే సపోజ్ టీనేజ్ పిల్లలు ఉన్నారు నువ్వు ఏం వద్దురా అని చెప్పినా కూడా సాయంకాలానికి ఎవడో ఒక ఫ్రెండ్ వస్తాడు స్కూటర్ మీద వెళ్ళి రెండు నిమిషాలు వస్తున్నారు ఆపలేకపోతున్నాం సో మన చుట్టూ ఉండే సమాజాన్ని మనం ఆపలేమండి అదే జరిగేది కాదు అది మన సో దీంట్లో మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు ఎంతవరకు అంటే మీ లిమిటేషన్స్లో మీరు కరెక్ట్గా ఉన్నారా ఉన్నారా లేదా మీరు జాగ్రత్తగా ఉన్నారా లేదా దాని వరకే మనం ఒక సాధారణ వ్యక్తిగా మనం చూడగలం మరి మనసులో బాధే ఇప్పుడు ఇవే కాదు కదా మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళ స్కూల్ ఇలా వాళ్ళ వాళ్ళ బాధలు చూడండి వేల కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఇలా సమాజంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి చాలా ఒకటి కాదు ఇది ప్రపంచం మొత్తం ఊహించినటువంటి పరిణామం ఇది సో దీంట్లో ఈ వింత వింత చేష్టలు ఇవన్నీ ఎందుకంటే మనిషి ఇంట్లో కూర్చోలేడు వాడికి రోజంతా ఈ యొక్క కనీసం ఒక ఐదు నిమిషాలని అట్లా బయటకు వెళ్ళి రావాలి సో ఇది నాకు రాదులే అనే ఆలోచనలోనే ఎక్కువ మంది ఉంటున్నారు ఉండేవాళ్ళు రోడ్ల మీద కారణం లేకుండా తిరుగుతున్నారు అప్పటికే పోలీసులు ప్రతి చోట కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఒకటి రెండు సార్లు అడుగుతున్నారు నేను నా వైఫ్ నిన్న బ్యాంక్కి వెళ్తుంటే మమ్మల్ని అడిగారు మీరు ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఏంటి అన్ని నేను మరలా ఇది ప్రూఫ్లు అన్నీ చూపించిన తర్వాతనే మమ్మల్ని వదిలే సో పోలీసులు మొదట్లో కాస్త విన్నాగానే కొట్టడం గిట్టడం అనేది ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా పోలీసులు చాలా బాధ్యతగా చేస్తున్నట్టే నాకు అనిపించింది అండి ఐఎమ్ రియల్లీ కన్విన్స్డ్ పోలీసు ఆర్ డూయింగ్ దర్ బెస్ట్ ఈ ఇదేంటంటే సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళకైతే మీరు చెప్పగలరు రోడ్డు మీద పోయే వాళ్ళని మీరు ఆపి మీరు ఎందుకు వచ్చారో రోడ్డు మీద కదంటే వాళ్ళు ముందు మిమ్మల్ని అడుగుతారు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు రోడ్డు మీదకైనా అని సో రోడ్డు మీదకి వెళ్ళకుండా మీరు చెప్పలేరు కదా వాళ్ళకి సో ఇట్లా వింత పోకళ్ళు ఉంటాయి ఈ వింత పోకళ్ళు ఉన్న సమాజంలో మన వరకు మనం కరెక్ట్గా ఉండడం ప్లస్ మనకి దగ్గరలో ఉన్నవాళ్ళు మన స్నేహితులు కానివ్వండి మన కుటుంబ సభ్యులు కానివ్వండి మన బంధువులు కానివ్వండి అటువంటి వాళ్ళతో మనం మాట్లాడి ఇలా కాదు ఇలా కాదు మనం ఇలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి చెప్పడం అవి కూడా ఇప్పుడు చెప్పే పరిస్థితులు లేవు ఇప్పుడు లోకం తీరు మారిపోయింది నువ్వు ఇంట్లో పిల్లలకే చెప్తేనే వాళ్ళే ఎదురు తిరిగే సమాజంలో మనం ఉన్నాం అయినప్పటికీ కూడా మనం బాధ్యతాయుతంగా మనం చెప్పాలి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అనే దానికంటే వాళ్ళకి ఏది మంచిది అనేది మనం ఏది ఆలోచిస్తున్నాం అది చెప్పడం మన బాధ్యత చెప్పి చూడడం వరకే అందువల్ల దాని గురించి వరి అయ్యే కంటే మీరు ముందు మీ మీ ఫ్యామిలీని మిమ్మల్ని మీరు మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మీరేం చేయగలరు మీరేం జాగ్రత్తలు తీసుకోగలరు ప్లస్ మీ స్నేహితులు మీ బంధువులు వాళ్ళతోటి మీరేం జాగ్రత్తలు తీసుకోగలరు ఇదేంటంటే ఇది మరలా మీకు
కాబట్టి వాట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ వాట్ యూ కాన్ కంట్రోల్ వాట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ట్రై టు కంట్రోల్ ఇట్ వాట్ యూ కాన్ కంట్రోల్ జస్ట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ దస్ ది యూనివర్సల్ ట్రూత్ ఎనీవేర్ యూనో ఇన్ ఎవ్రీ స్పేర్ ఆఫ్ లైఫ్ సో యూ హెడ్ జస్ట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ సో మనం చేయగలిగిన ఆ లిమిటేషన్స్లో మనం ఎంతవరకు కరెక్టివ్ స్టెప్స్ తీసుకోగలం దాని మీద ఫోకస్ చేసి మనం ముందుకెళ్ళడం శ్రేయస్కరం ఓకే సార్ మరో కాలర్ ఉందని మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్తే అండి మేము చిలుకలూరు పేట నుంచి నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఈ సమయంలో నవ్వుకి చాలా దూరం అయిపోయాం మీరు చూస్తుంటే చాలా చక్కగా నవ్వుతూ ఉన్నారు చాలా ఫిట్ గా కనిపిస్తున్నారు ఇందాక చెప్పారు సైక్లింగ్ కూడా చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు కూడా అని చెప్పేసి యు ఆర్ రియల్లీ స్పోర్ట్ యూ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ బై సీయింగ్ ఫిజికల్ పర్సనాలిటీని బట్టి చెప్పొచ్చు ఒక వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడనేది ఇందాక ఒక సందర్భంలో చెప్పారు చిన్నప్పటి నుంచి ఎదిగిన పరిస్థితులను బట్టి కూడా వ్యక్తి యొక్క శక్తి ఎక్తులు ఉంటాయని చెప్పి ఆ ధైర్యం కానీ మనోబలం కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా రైట్ అండి ఈ రోజు ఎవరికి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి ఏ కుటుంబంలో వాళ్ళు లీడర్ గనక సరిగా జాగ్రత్తగా ఆ కుటుంబ పెద్ద గనక జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే ఆరోగ్య పరంగా గానీ దృఢం ఇచ్చేంతో మానసికంగా మనం అందరినీ లీడ్ చేయగలుగుతాం మిగతా వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ చూసుకోవడానికి మనం అంటూ నిలబడగలు ఇప్పుడు వృద్ధులు బాగా దిగ్బాంధికి లోనే దానికి కరోనా ఒక రకంగా అందరిని దగ్గరకు చేర్చి వాళ్ళు మా పిల్లలు మా ముందు ఉన్నారనేటువంటిది ఒక హెల్ప్ చేసినప్పటికీ కూడా చెప్పండి హెల్ప్ చేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళల్లో ఎక్కడో ఎక్క ఏదో మేము మిస్ అవుతున్నాం పిల్లల దగ్గర నుంచి అనేటువంటి కొంత ఫీలింగ్ ఉంది ఆ ఫీలింగ్ ని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఇందాక మీరు అన్నారు ఒక మ్యూజిక్ లాంటిది లేకపోతే బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ ఫుడ్ అని ఉంటుంది అలాంటివి మనం ఏం తీసుకోవాలి పిల్లలకైనా వృద్ధులకైనా కానీ అండ్ వన్ మోర్ నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ ఉందండి ఇది ఎపిడమిక్ నుంచి పాండమిక్ కి రిలేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఉన్న డిసీజ్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మన ప్రొఫెషనల్స్ అందరూ కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఇంట్లోనే ఉండి వర్క్ చేయడం చేయటం వల్ల ఎక్కువగా నాకు తెలిసి ఏంటంటే అన్ని హాస్పిటల్స్ లో హోపీస్ కూడా ఆగిపోయి ఉన్నాయి మనం ఇంటి వల్ల స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అనేటువంటిది ఫైన్ సార్ బట్ బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి డాక్టర్లు వెళ్లి చేస్తున్నారు పోలీస్ పీపుల్ చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా వర్క్ చేసేటువంటి స్ట్రీమ్ లో వాళ్ళు చూసినప్పుడు మన లోపల ఉన్న ఒక ప్రొఫెషనల్ మనం కూడా వెళ్ళాలి పని చేయాలని అనిపించినప్పుడు చేయాలంటే ఏం చేయాలి so thank you thanks for your uh, kind words okta uh, de brain healthy food anedi is a long list the immediate ga naaku mind lo raavadam ledhu but there are definitely foods uh, certain, especially nuts chaala manchi untaru what do you call it uh, avocado uh, avocado gadandi సో దెర్ ఆర్ సమ్ నట్స్ స్పెషలీ బ్రెయిన్ హెల్దీ నట్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అట్లాగే ఫుడ్స్ కూడా ఉన్నాయి నాకు వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా రావడం లేదు సో నాకు స్ఫురణకు రాని విషయాన్ని చెప్పి మిమ్మల్ని మిస్గైడ్ చేయదలుచుకోలేదు బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ లాగ్ ఇన్ టు గూగుల్ బ్రెయిన్ హెల్దీ ఫుడ్స్ అంటే మీకు కావాల్సిన అని లిస్ట్ వస్తుంది డెఫినెట్లీ దెర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఫుడ్స్ ఇది బ్రెయిన్ కోసంగా ఆరోగ్యకరమైన బ్రెయిన్ కి ఉపయోగపడేవి అట్లానే బ్రెయిన్ కి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండే ఎక్సర్సైజెస్ కూడాను అట్లానే మీరు ఇప్పుడు మనం ఇందాక వామ్ అప్ అనుకున్నా వామ్ అప్ చేస్తే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెడితే ఆటోమేటిక్ గా బ్రెయిన్ విల్ గెట్ మోర్ ఆక్సిజన్ సో బ్రెయిన్ కి ఆక్సిజన్ కూడా చాలా ఎక్కువ కావాలండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బై బ్రెయిన్ యాక్చువల్ గా మన బాడీ వెయిట్ లో టూ పర్సెంటేజ్ బ్రెయిన్ వెయిట్ ఉంటుంది కానీ అది ఆక్సిజన్ ఏమో ఇరవై శాతం తీసుకుంటుంది మన శరీరంలోంచి మొత్తంలో కాబట్టి బ్రెయిన్ మనం ఎంత చక్కగా కాపాడుకుంటే అది మన ఆలోచనలను కానీ మన థాట్స్ని కానీ దాని మొత్తాన్ని అంత చక్కగా కాపాడగలదు దట్స్ ద ప్రైమరీ థింగ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డాక్టర్స్ కానీ పోలీస్ కానివ్వండి వాళ్ళ డ్యూటీలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇట్స్ వండర్ఫుల్ వాళ్ళకి మనం మనస్ఫూర్తిగా మన మనసులు నేనైతే ఎక్కడైనా వచ్చేటప్పుడు పోయేటప్పుడు పోలీస్ కనిపిస్తే థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సర్వీస్ అనే పదం నేను ఆగి మరీ చెప్పు వస్తున్నానండి నేను ఐఎమ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ పోలీస్ పీపుల్ ఎక్కడ కనిపించినా నేను వెళ్ళేటప్పుడు కానీ వచ్చేటప్పుడు కానీ వాళ్ళు నన్ను ఆపి నా డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చెక్ చేసిన తర్వాత ఐ టెల్ దెమ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సర్వీస్ ఈవెన్ నేను సైకిల్లో అట్లా వెళ్ళినప్పుడు కూడా నాకు ఎక్కడన్నా పోలీసులు ఎదురు పడితే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సర్వీస్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ఇది మనం మన చుట్టూ ఉండే మన మనకు తెలిసిన మన డాక్టర్స్ కానివ్వండి ఎవరైనా కూడా వాళ్ళకి కేవలం థ్యాంక్స్ చెప్పి మనం వాళ్ళకి పని పెంచుకున్నా ఉంటే చాలు
నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండి ఇది పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ప్రపంచం అంతా కూడా మొద్దుబారిపోయింది దానివల్ల ఈ సమస్య ఇంత దూరం వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఈ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ప్రపంచం అంతా ఈవెన్ అమెరికా కానివ్వండి చాలా చోట్ల నేను పర్టికులర్ పేర్లు చెప్పను వీళ్ళు మొద్దుబారిపోయారు మొద్దుబారిపోయి ఏముందిలే ఏమి కాదులే అనే నిర్లక్ష్యంతో ఇది ఇంత దూరం వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ కొన్ని చోట్ల చాలా మంచి ఇవి కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళు నేను సీతక్క అని మన ఎమ్మెల్యే తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేని చూశాను అట్లయినా మన కేటీఆర్ తెలంగాణ కేటీఆర్ గారిని చూశాను అట్లయినా హరీష్ రావు గారు ఇంకా చాలామంది తిరుగుతుండొచ్చు అండి వాళ్ళ పేర్లు నాకు స్మరణలకు రావడం లేదు అలాంటి తిరుగుతున్న పాలిటీషియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఐ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దాన్ వీ నీడ్ సచ్ పాలిటీషియన్స్ ఎవ్రీవేర్ కానీ మిగతా చోట్ల వాళ్ళు లేరు చాలామంది రికార్డెడ్ వీడియో సందేశాలు పంపిస్తున్నారు ప్రెస్ను కూడా ఫేస్ చేసే దానికి భయపడి సో అటువంటి లీడర్షిప్ కాకుండా వీ నీడ్ లీడర్షిప్ హూ విల్ కమ్ అండ్ మిక్స్ విత్ ద పీపుల్ సో అటువంటి నాయకులు ఈ టైంలో అవసరం కొన్ని చోట్ల చాలా గొప్ప నాయకులు బయటకు వస్తున్నారు ఐ రియలీ యూనో పే మై రిగార్డ్స్ టు దెమ్ అండ్ వీ లవ్ దెమ్ ఫర్ దాట్ థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ అలాగే ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు ఇళ్ళల్లో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు ఒకవైపు కరోనా ఉంది ఇంకొక వైపు విపరీతమైన ఎండలు మామూలుగానే ఎండాకాలం టైంలో మనం మాట్లాడుకుంటాం వృద్ధులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని సో ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ లో ఉంటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్లకు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు చెప్తూ ఉన్నారు ఎటువంటి అవసరాలు వాళ్ళకు అవసరం అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి అవసరం ఏంటంటే జనరల్ గా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ లో మాకు వాళ్ళకి మంచి ఫుడ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడము తర్వాత ఆరోగ్యం పట్ల మేము బాగా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాము నైన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది మేము హోమ్ పెట్టి కూడా మాకు కావాల్సిన మెడికల్ అంతా కూడా ఉందన్నమాట దానివల్ల మేము పెద్దగా 